हेलो एवरीवन कैसा है आप लोग तो देखिए व्हाट इज राइजिंग ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस की बात हो रही है तो वापस हम आ गए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे तो देखते हैं क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमारे लिए इन सितंबर 10 ऑन द साइडलाइन ऑफ द एनुअल जी20 समिट इन न्यू दिल्ली एन इंडिया लीड ग्रुपिंग केम टुगेदर टू गिव इंपीटस टू द प्रोडक्शन ऑफ द production and use of biofuel and alternative to fossil fuel like petroleum and diesel to so, bola saaf matlab yahan pe aap dekh rahe hain petrol diesel ko band karo biofuels ko le aao fossil fuels ko hatao yahi baat hai the grouping led by global biofuel lines gba would come to be current to get food up accelerate tech accelerate technological advances in production process and advocate the use of biofuels particularly in transport so trans obviously transport se nikal ho gaya the three founding members of india is brothers to ye do iske founding member hai for in by identity and italy south africa theek hai who are also country to isme yahi cheez hai main matlab ye g20 ke already sare members hain what are biofuels the international energy agency iea defines biofuel as liquid fuels derived from biomass and used as an alternative to bio fossil fuel based liquid transportation fuels such as gasoline diesel and aviation fuel matlab simple si cheez agar main aapko isme bataun to ye liquid fuel hai pehli baat to kis se nikal rahe hain biomass se aa rahe iske alternative hai fossil fuel ke to isme abhi tak is definition mein kuch bhi problem hui nahi kyunki ye liquid fuel hai डिराइव हो रहे हैं बायोमास से किसके अल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल के बेस्ड ऑन लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल सच एज गैसोलिन डीजल और एविएशन फ्यूल ठीक है आर बायोफ्यूल एंड अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल एक्सपर्ट इन फील्ड मेक्स एंड डिस्टिंगशन बिटवीन बायोफ्यूल्स एंड सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स तो यहाँ पे एक चीज़ है बायोफ्यूल्स अलग हो जाता है और सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स अलग हो जाता है The former is derived from crop grown spe- specifically to produce biofuel such as sugarcane, corn, or soya bean, and latter is from agriculture agricultural waste used cooking oil and processed animal residue like fat. अब देखिए मतलब sustainable वाला जो है वो आपको waste से बनेगा और ये वाला जो है ये आपके उसके लिए specific crop होना चाहिए हमें तो सस्टेनेबल चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया कुकिंग ऑयल हो गया और आपके रेसिड्यू फैट्स हो गए एनिमल्स के तो ये अपने सस्टेनेबल वाले हो गए द फॉर्मर इज क्लोकली रेफर टू एज आई जी वन जी मतलब इसको बायोफ्यूल को वन जी भी बोला जाता है वन जी इथेनॉल और फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है वन जी इथेनॉल है फर्स्ट जनरेशन एंड द लेटर इज टू जी that is second generation this uh, distinction has now came into sharp focus as climate change accelerates with fear of threat to food security and increased loss of forest and biodiversity due to great land required for farming to so, simple si baat hai dekhiye biofuels jo hai ye aapke 1g hai sustainable nahi hai aur jo sustainable biofuels hai ye aapke 2g hai ye sustainable hai और ये क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है इतनी हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग उसके वजह से ये डिस्टिंक्शन आया है और देखते हैं क्या है द जी बी एज इम्फोसाइज दैट इट फोकस वुड बी टू डेवलप ऑन टू जी इथेनॉल तो क्योंकि ये सस्टेनेबल है ऑब्वियसली वाई इज देर रिन्यूड फोकस ऑन बायोफ्यूल्स विथ सीवियर डिस्ट्रप्शन टू ग्लोबल crude oil supplies following the ukraine war several countries have been scrambling to find alternative to the import dependence on petrol and diesel india for instance imports 60 87% of its crude oil and it is main reserve currency expenditure on uh, for the country to so, matlab india 87% to bhi import karta hai aur uska bahut bada main reserve currency ka jo expenditure hai matlab bahut bada kharcha uska फ्यूल में से ही होता है इसलिए विथ ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग फॉर अबाउट वन क्वार्टर ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन देर हैव बीन रिन्यूड अटैम्प्ट टू एक्सलरेट द डिकार्बनाइजिंग ऑफ दिस सेक्टर विथ सेवरल कंट्रीज अनाउंसिंग बैटरी प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज 
and legacy automaker entering in entering the now thriving EV sector. But some modes of transport aid, transport like aviation, shipping and long haul truck will find it hard to reduce carbon emission than say self driven car. मतलब यही बात हो रही है भैया कि इसकी क्यों जरूरत है यहाँ पे वही समझा रहे हैं कि EV sector है ये है इसमें वो सारी चीजें हो ना हो पर biofuels हो जाने चाहिए ताकि fossil fuel हटे और लोगों का खर्चा पैसा environment सब बचे do biofuels and aid energy transition देखते हैं क्या है most biofuels today are blended with petrol or diesel at varying degree for instance India, India blends about 10% of biofuel and has plans to double this in coming years while some experts feel that accelerating EV adaptation and developing alternatives like green hydrogen must be the focus of ongoing energy transition Others argue that 2G ethanol would uh, soften the uh, impeding disruption. It would do so by allowing the allowing to reduce greenhouse gas emission while it na uh, while sir uh, stretching the life of internal combustion engine. मतलब engine को वो करो giving time for automaker to develop. तो उससे यही होगा कि आपका जो है reduce भी वो चीजें होते रहेंगी और जो नई चीजें ऐसे ही भी develop हो रही है उसको अच्छे से develop होने का time भी मिलेगा. What happens next? The three founding members of the GBA produces 85% of global biofuels and consumes about 81% of it. In line with the renewed push to enhance biofuel use and production, the U.S. announces its last amendment amended renewable fuel standard to sustainably uh, substantially increase the production of biofuel and substitute about. 1,40,000 barrel per day of crude oil imports by 2025. Similarly, India has announced the setting uh, setting up of 12 new refineries early as 2018 with the aim to meet 20% ethanol blending by 2025. This becomes very more significant following India's announcement to become net zero. ये net zero आपका अपना है 2070 तक. The IEA predicts that about two third of the global biofuel demand will कम फ्रॉम थ्री इमर्जिंग इकोनॉमीज ठीक है यहाँ से वही है आपके इंडिया ब्राजील इंडोनेशिया एंड दे हैव एम्पल डोमेस्टिक फीड स्टॉक एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी रिलेटिव लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड पैकेज ऑफ पॉलिसी दे कैन लेवरेज टू इंक्रीज डिमांड हाउ एवर इट रिमेन टू बी सीन इफ इट वुड इन डीड हैस्टन डी कार्बोनाइजिंग ऑफ द एनर्जी सेक्टर तो देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है सबसे पहले चीज तो अपने को यही है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है इसके कंट्रीज ये क्या हो गया इसके कंट्रीज अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है उनके लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ये कुछ मुझको लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है चलिए वीडियो के बाद रिस्टार्ट कर लेता हूँ एंड ये कंट्री उसके लोकेशन हो गए दूसरा वन जी टू जी ये वन जी इथेनॉल टू जी इथेनॉल क्या है ये वाला जैसे हमने पढ़ा सस्टेनेबल है नहीं है ये सस्टेनेबल नहीं है ये वाला आपका सस्टेनेबल है और इसके लिए आपको अलग से शुगर केन और उसके क्रॉप्स लगाने पड़ेंगे और इसमें ऐसा नहीं है ये आपके रेसिड्यू से हो जाएगा फैट रेसिड्यू जो एनिमल का बच्चा है और प्लांट रेसिड्यू से हो जाएगा तो इसके ऊपर फोकस करेगा आपका कौन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है तो प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स थैंक यू